Mec, é, mec, é, família, daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, bom, policial do MPLA, agredi um cidadão deficiente que vendia nas ruas de Luanda. E com isso, Eugênio César Laborinho, o ministro do interior, diz que, ou melhor, reconhece que há policiais que, lamentavelmente, cometem Erros, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Olha, eu, eu quando vi esse vídeo falei, não é possível, mano. Esse vale ressaltar que esse vídeo aqui é antigo. Nós já havíamos noticiado esse vídeo antigo, só para deixar aqui bem claro. Ah, J tá privado, se o vídeo é antigo, por que, que você estava atrasado de novo? Porque daquela altura até hoje a polícia não mudou, foi, foi piorar. Hoje eles disparam brutalmente a queimar roupa contra os cidadãos. Infelizmente, tá entendendo? Infelizmente é isso que acontece na nossa sociedade. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike, se não curtir, comente bastante, comente social. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Então, se mais gostos, mais longas, vamos daqui para a matéria. Assim, família, como disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. Policial do Empelia agride um cidadão deficiente que vendia nas imediações ou nas ruas de Luanda, que é a cidade capital. Sim, em um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais, partilhado nas redes sociais, né? um policial uh, mostra um policial tentando conversar com um cidadão deficiente que esse, não soubemos o que eles estavam a conversar, de repente esse cidadão por, uh, deficiente pegou poeira, te, ah, poeira não, pegou, uh, como é que fala? terra no chão e jogou ah, para o policial. E com isso o policial deu um chute neste mesmo jovem. Uma situação triste e lamentável. Possivelmente esse policial estava aí a coagilo. Possivelmente esse policial estava aí a pedir micha. Nós não sabemos o que aconteceu de concreto. Vale ressaltar que esse vídeo já é antigo. Só estamos a reportar e trazer aqui de novo, porque muitos de vocês nunca viram. E nós estamos a trazer aqui de novo, porque Porque daquela altura, desde que esse vídeo foi gravado até hoje, as coisas não mudaram, só pioraram. Para isso, eu vou, vamos lá assistir aqui juntos, tá? Por favor. Eita. Olha só, meu irmão. Policial, mano. Policial. É, olha essa polícia. É, Meu Deus do céu, não é possível. Ei, só Ei, o cara, só olha essa polícia. Olha a polícia. Olha a polícia. Olha a polícia, não, mamãe. Isso é merecimento de surra, mano. Esse jovem, se fosse meu irmão, esse policial aí levaria surra, mano. Lamento dizer, pá. Há coisa que a gente não. Não, não há coisa que não dá pra tolerar. Lamento dizer. Ah, já tá privado, mas o jovem atirou poeira ou atirou terra no policial. Certo, certo. Mas por quê? que o jovem atirou, nós não ouvimos, mas possivelmente esse policial estava a coagir esse cidadão. E o cidadão, sentindo-se, é, como é que fala, para se proteger, o que ele fez? Fez o que fez. E o policial, ao invés de ir das costas, para, não, vai dar luta ainda com, com o deficiente. Perdi toda a razão. Um deficiente que, basicamente, ele poderia muito bem estar tá roubando esse cidadão. Poderia muito bem estar tá aí na rua assaltar. Mas não, proferiu sair da casa dele, se arrastando, porque ele não consegue andar, se arrastando, para ouvir poder vender na praça aí, para ver se consegue alguma coisa para ele poder comer. Aí vem um vagabundo, policial vagabundo vem e tenta fazer essa porcaria aí. É por isso que os, cidadão, os cidadãos angolanos estão tristes com a polícia, se sentem mais protegidos. Uh, como que fala? Com pessoas estranhas do que a própria polícia, porque a nossa polícia é isso, infelizmente. Situações boas para nós aplaudirmos. Agora, se a polícia angolana é totalmente despreparada. E com isso, um outro vídeo também que está viralizando na internet, e eu resolvi partilhar tudo isso me baseando nas porcarias que Eugênio Laborinho, Eugênio Laborinho disse. Porque não adianta falar, ah, ah, infelizmente, a polícia... Uh, que cometem excesso, entre outros. Tem que mudar essa porcaria, cidadão. Tem que mudar essa porcaria. E o Eri, vamos lá ver aqui de novo. Mais um outro policial. Esse já é o caso recente. Olha aqui, manos. <risos> Olha só mesmo, policial mesmo, policial. Olha só. Por que ele não 
chama reforço. Por que, que o policial não chama reforço ao invés de estar se envolvendo nesse, nessa briga que ainda possivelmente uma arma pode disparar e matar alguém aí? É essa escolha que a gente tem repudiado. Aconteceu aquela situação lá no, naquele bairro lá no Rangel. Mesmo a situação. Peça um reforço. Não. Quero mostrar que tem autoridade. A sociedade também está cansada, mano. Olha, ele continua, mano. Já passaram os quantos minutos? Um minuto e dez. Ele continua. Oh, yeah, Lempura. Lempura. Que nicha, mano. Vai ter problema. Você vai ter problema. Vai ter problema. Ouviu? Você vai ter problema, você. Você vai ter problema. Ouviu? Meu Ouviu? Deus do céu. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Oi. Policial Oi, caiu, tipo. Esse país está bêbado. Não. Olha, tá querendo ter pegar. Problema, arma. Você. Tá querendo ter pegar problema. Arma. Base na expressão de serviço com esse vídeo. Você, esse vídeo, vamos te levar na expressão de serviço. Ele está bêbado, mano. Vai ter problema. Comandante está aí nos terrenos. Esse terreno é da tua mãe. 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 Você tem que vir. Tem que vir. Tem que vir prender com a notificação. Ouviu? Você tem que vir prender com a notificação. Você. Ouviu? Ouviu? Você, você vai, vai ter problema. Ouviu? Vai ter problema, você. Ninguém vai na esquadra. Ninguém vai na esquadra. Ninguém vai na esquadra. Ninguém vai ter, vai ter problema. Ninguém vai ter invasor. Ouviu? Vai ter problema. Ouviu? Agora você vai ter problema, você. Vai ter problema. Esse terreno é da tua mãe. Você é filho de... Você é o teu pai tem terreno aqui. Ouviu? Vamos te meter a peso. Você é mais velho que o Rupi. Ouviu? 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 Você, essa barriga vai ver. Vamos te atirar a Filho da puta, vai se ver de azar. Ouviu? Vamos, Vamos te atirar a tua barriga bem grande. Continua a ver aqui esse terreno da tua mãe. Tua mãe cultivou aqui. Ouviu? Tua mãe trabalhou aqui. Ouviu? Você, filho de antigo combatente, veste do mochico você? Você vem do mochico você? Você vem do mochico? Eu também estou lá firmar. Eu também estou lá firmar. É o quê? Eu sou daqui, eu vim aqui em 1984. Você estava aqui? Você, esse teu vídeo vai na expressão de serviço. Filha da puta, invasora de merda. Ouviu? Invasora de merda. Esse terreno não é da tua mãe. Invasora de merda. Uou! Não tem vergonha? Não tem vergonha? Não tem vergonha? Vai morrer pobre você, essa tua patente desce na polícia para invadir terreno. Cona da tua mãe. Filha da puta. Vai, invasores. Ouviu? Não tem vergonha. Você é um comandante desse, não tem vergonha você. Vamos te puxar na expressão de serviço, vai ver, vai emagrecer. Se você está a brincar, você está pensando que nós somos invasores, tá não emagrecer. temos emagrecer. documento. Ouviu? Nós temos processo na PGR, filha da puta, olha da tua mãe, desce na polícia para invadir terreno, né? Caralho. Filha da puta. Você não tem vergonha, você? É? Não tem vergonha? Não tem vergonha? Não tem vergonha você? Claro, nas pessoas, o não cara é terra aqui do Anel. Não tem vergonha. É tudo. Esse vídeo vai no WhatsApp. Ouviu? Vamos mandar, vamos mandar isso lá. Ouviu? Os amigos deles bazaram, deixaram ele sozinho. Vamos chegar para a Tiola, vamos fazer o vídeo até. Mas isso deixa saturado as pessoas, gente. E aí, as pessoas estão saturadas, mano. 
Ninguém acredita mais no governo, ninguém acredita nas instituições, ninguém acredita na polícia. As pessoas estão tão saturadas. Antigamente, antigamente. O vídeo tem oh. que terminar. O vídeo tem que terminar. Antigamente, o medo que a gente não tem hoje, a gente perderam medo, mano. O que é que faz isso? É as constantes faltas de respeito, abuso de poder, abuso de autoridade que, que esses policiais têm cometido na sociedade, infelizmente. E isso cansa, mano. E o que está acontecendo aqui? Isso cansa. As pessoas estão cansadas, mano, do MPLA, cansada. Agora, faça essa situação, quem veio a público também, como é que fala? Uh, manifestar toda, toda, essa, toda essa situação foi o Eugênio Seja Laborinho, né? Que disse que reconhece que há policiais que lamentavelmente cometem erros, mas não se faz nada para mudar. Assim, olha, o ministro do interior angolano admitiu em Luanda que alguns agentes da Polícia Nacional lamentavelmente cometem erros que por vezes terminam em mortes, sendo responsabilizados pelas suas ações. Mesmo foi e disse, abre aspas, reconhecemos que no cumprimento do dever os nossos agentes lamentavelmente cometem erro, alguns dos quais culminam com a perda de vidas humanas. Ah, fecha aspas, disse Eugênio César Laborinho, que recebeu o líder do partido político de Bloco Democrático de Domi Filomeno Vieira Lopes. Na sua intervenção inicial, Eugênio César Laborinho referiu que, abre aspas, sempre que as circunstâncias o exijam, fecha aspas, tem sido instaurado processos de inquérito de averiguação disciplinares e criminais contra os indivíduos cujas medidas são aplicadas conforme os casos a concreto. Daí é que temos nos estabelecimentos penitenciários do país, efetivos condenados por práticas de crimes militares e comuns, além daqueles que foram sancionados com a expulsão da corporação por má conduta. Ah, referiu assim Eugênio César Laborinho, salientando ainda que em 2023 foram expulsos 46 efetivos e no primeiro semestre deste ano outros 32. Segundo o ministro, o Ministério do Interior e os seus distintos órgãos estão comprometidos a respeitar a Constituição da República de Angola, bem como promover e defender os direitos humanos e o exercício da cidadania. O governante angolano sublinhou que o Ministério do Interior é parceiro estratégico da sociedade civil. Não, não é. No âmbito da manutenção da ordem e segurança pública, comando, ah, contando com o apoio do Bloco Democrático nas ações de sensibilização ah, dos cidadãos para que se abstenham das práticas de atos de desobediência às autoridades, agressão física, vandalização de bens públicos e danos de patrimônios de particulares. Ah, em nosso entender, os partidos políticos não devem ser veículos nem instigadores de atos de alteração de ordem pública. Tampouco devem promover o ódio, a calúnia, a difamação contra entidades públicas e privadas, declarou. Flamengo Vieira Lopes solicitou uma audiência para antes do dia 31 de agosto, data em que estava marcada a realização de uma manifestação ao ministro do interior para questionar o comportamento da Polícia Nacional. O líder do Bloco Democrático, partido político que integra a Frente Patriótica Unida, plataforma que integra a União Nacional para a Independência Total de Angola, que é a UNITA, maior partido na oposição e o projeto político de Abel Chivucuvuco, o Para Já Servir Angola, pretendia manter um diálogo antes da manifestação para se evitar repressão, ao invés da ação de proteção como um postula a lei. De acordo com Eugênio César Laborinho, não foi possível realizar-se antes do encontro devido à sobreposição de tarefas inadiáveis. No sábado, um grupo de pessoas pretendiam manifestar-se na capital angolana contra a lei dos crimes de vandalismo e bens e serviços públicos, mas a tentativa de protesto foi travada pela polícia com a detenção de dezenas de ativistas. A manifestação foi travada pela polícia por não estar autorizada, tendo sido detidos no local da concentração que é o cemitério de Santa Ana. Vários ativistas e um jornalista, né, família? Fonte, como é que fala Angola 24 horas? Tá aí. É, pá, enfim, família, é basicamente isso, tá? Eu mostrei aqui as provas toda. Essa é a nossa polícia, mano. Para prender ativistas, tem vários policiais. Para ir resolver situações como essa, não tem nenhum policial.